ഗുഡ് മോർണിംഗ് കണക്കോസ്റ്റോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ണാവട്ടി ഫംഗ്ഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ണാവട്ടി ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഈ ക്ലാസ്സിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ചില പ്രോബ്ലംസ് നോക്കുകയും അതിന്റെ ജനറലൈസേഷൻ ആയിട്ട് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ട്രൂ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ തുടക്കം കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂ ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈ എക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻവേഴ്സ് ട്രണോമറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ട്രണോമറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് മാറുന്നു കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂ ടു ആകുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു എക്സ് കാണണം ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് എക്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റ എക്സ് ആണ് വേണ്ടത് ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ റേഞ്ചിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആ റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് ഓർക്കണം നമ്മൾ കോസ് ഇൻവേഴ്സിന്റെ റേഞ്ച് ക്ലോസ് ഇൻട്രവൽ സീറോ പൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലോസ് ഇൻട്രവൽ സീറോ പൈ ആ ഇന്റർവലിൽ കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂ ടു ആകുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന പോലെ ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് കോസ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് കോഡ്രൻസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊക്കെ കോഡ്രൻഡിലാണ് കോസ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻഡിൽ കോസ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് അത് മതി സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പൈ ബൈ ടുവിനും പൈക്കും ഇടയിലാണ് ഓക്കെ നമുക്കിത് സീറോ പൈ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ പൈ ബൈ ടുവിനും പൈക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനമായി ആ നമ്പർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് കോസ് പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂ ടു ആണ് എന്നറിയാം ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വരണം അത് ഈ ഇതിനുള്ളിൽ ആകുകയും വേണം ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻഡിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ് കോസ് പൈ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ഇതിന്റെ ജോമെട്രി കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ കണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അതിന്റെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ട എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയ്ക്കും പൈ ബൈ ടുവിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ള റൊട്ടേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് അതാണ് എക്സ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എക്സ് ആണ് അതായത് ഈ താഴെയുള്ള ഈ പോയിന്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോസ് എക്സിനെയാണ് ഇതേ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടതാണ് പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിന്റെ റൊട്ടേഷൻ എത്രയാണ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് എക്സാക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ഇവിടെ വരെ എത്തുമ്പോ ആ റൊട്ടേഷൻ പൈ മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ വരെ എത്തിയാൽ അത് പൈ ആണല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു എക്സ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ പൈ മൈനസ് എക്സ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് പൈ മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് എക്സാക്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് അല്ല നിൽക്കുന്നത് സോ ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി കോസ് പൈ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് എക്സ് ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കോസ് പൈ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂ ടു എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് കോസ് പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇതൊക്കെ ഈ ചിത്രമൊക്കെ മനസ്സിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാവുന്നതേ ഉള്ളു അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടായാൽ മതി പൈ കോസ് പൈ മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ആൻസർ ആയി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഒരു പിന്നെ നമ്പർ കിട്ടി പ
ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടക്സിന്റെ റേഞ്ച് കോട്ടൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ റേഞ്ചിലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ സീറോ പൈലായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഈ മൈനസ് ഒൻപത് റൂട്ട് ത്രീക്ക് പകരം വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കോട്ട് പൈ ബൈ ത്രീ ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് എത്തണം നെഗറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് കോട്ട് പൈ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അവിടെ കോസ് പൈ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് എക്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് കോട്ടായി ഓക്കെ ആ അപ്പോ ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ പഴയ പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം കോട്ട് പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ നമ്മളിവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കോസ് പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബി റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സോ കോട്ട് ഇൻ വേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരേ പാറ്റേണിലാണ് ചെയ്തത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്തത് പൈ മൈനസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഇത് പൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കാണാൻ പൈ മൈനസ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ കോസ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീക്ക് പകരം നമ്മൾ പൈ മൈനസ് ഇത് രണ്ടും ഒരേ പോലെയുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്താ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും ഇതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിന്റെ ജനറൽ ഇതിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ അതിങ്ങനെയാവും കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് എന്നെടുക്കുന്നു സോ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഓക്കെ ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് ശരിയാകുമോ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണം നമുക്കിതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇതിലെ ഈ സെക്കൻഡ് റിസൾട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സിനെ നമ്മളൊരു വൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ വൈ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴേ നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു വൈ എവിടെയാണ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ റേഞ്ചിലാണ് അത് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ സീറോ പൈ ആണ് ഇത് പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ആ അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ എഴുതുക മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ട് വൈ എന്ന് എഴുതാം ഈ മൈനസ് അതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് കോട്ട് വൈ എന്ന് എഴുതാം ഈ മൈനസ് കോട്ട് വൈ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ യൂസ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് മനസ്സിലാലോചിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കോട്ട് പൈ മൈനസ് വൈ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക ഇവിടുന്ന് ഇൻവേഴ്സ് ഫോണോമെറ്റിക് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഈ പൈ മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ സീറോ പൈയിലായിരിക്കണം അത് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കൂ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയ്ക്കും പൈക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ പൈയേക്കാൾ ചെറിയൊരു നമ്പർ ആണ് പൈ അപ്പൊ പൈ മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അതും പയ്യേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കുമല്ലോ പയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീറോ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് സീറോ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർ സീറോ പൈ എന്നുള്ള ഇന്റർവൽ എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പൊ പൈക്ക് പകരം ടെൻ എന്നെടുത്താലും സീറോ ടെൻ
ഇതിനെ ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി കോട്ടൺ പ്ലസ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് കോട്ടൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇവിടെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് നിങ്ങളതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ഈ കോസിനും കോട്ടിനുമുള്ള അതേ സ്വഭാവം എന്താ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് പറയാം അത് സീക്കിനും ഉണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അത് ശരിയാവുന്ന എക്സ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കാം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്താണ് കോട്ടൺ പ്ലസ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് കോട്ടൺ പ്ലസ് എക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്താണ് എന്താ ഈ മൂന്ന് ഫങ്ഷന്റെയും പ്രത്യേകത എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എന്താ ഈ മൂന്ന് ഫങ്ഷനും ഈ റിലേഷൻസ് ഒരുപോലെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ആ പ്രൂഫിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് കോസ് പൈ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് എക്സ് അതുതന്നെയാണ് സീക്ക് പൈ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സീക്ക് എക്സ് അതുതന്നെയാണ് കോട്ട് പൈ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോട്ട് എക്സ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ റേഞ്ചും നമ്മൾ ആ പ്രൂഫിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതും ഈ മൂന്ന് ഫങ്ഷന്റെയും റേഞ്ച് ഒരേ സ്വഭാവമാണുള്ളത് സീറോ പൈ ഇത് ക്ലോസ് ഇൻട്രവലാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ നടുക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ഇൻട്രവലാണ് ഈ മാറ്റേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഈ സീറോ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവം ഈ മൂന്നിനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ കോട്ടിൻ വേഴ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാക്കി രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചിരുന്നു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇത് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യല് എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കാണാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ പൈ മൈനസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു എന്താൽ മതി കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു എന്താണെന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു നമ്പറാണ് ഓക്കെ അതേസമയത്ത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒരേപോലെയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒരേപോലെയാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മ വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് സെറ്റായിട്ടാണ് തരുന്നത് ആദ്യത്തെ സെറ്റിലെ ഫൈൻഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആറ് പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉത്തരം ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് പൈ മൈനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ സെറ്റ് വണ്ണിൽ ഇതാണ് സെറ്റ് ടൂവിൽ അടുത്ത സെറ്റ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സൈൻ പൈ ബൈ ത്രീ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഈ സൈൻ പൈ ബൈ ത്രീ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സൈൻ പൈ ബൈ ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണുക ഇവിടെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു വരുന്നൊരു ഈ പ്രോബ്ലം സൈൻ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ
എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനും പറ്റുമോ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ് തന്നെയാണ് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനാണ് പറ്റുക എന്നുള്ള അതേപോലെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം കോസ് ഇൻവേഴ്സ് കോസ് എക്സ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടാൻ എക്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു സൈൻ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിന് തൊട്ടുമ്പുള്ള സെറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന അതേ റൂട്ടിലാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ടാൻ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഓക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഡൊമൈൻ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സിന്റെ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസിന് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അപ്പൊ അത് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ അത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇൻവേസ്റ്റ് ഇക്കണോമിക് ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ക്ലോസ് ബിൻ കർവൽ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ആ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് മറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടുലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഫൈവ് ബൈ ടു ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടുലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതേപോലെ കോസ് ഇൻവേഴ്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ഇൻട്രവൽ സീറോ പൈ ആണ് അതിന് പകരം വേറെ ഇൻട്രവലിലേക്ക് പൈ ടു പൈയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ ത്രീ പൈയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവെസ്റ്റ് നോമറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ മറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ട ഈ ആറ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ച് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ ഇതിന് സമാനമായ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അത് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചിലേക്കുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ താല്പര്യമുള്ളവര് ഈ ഇതൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ആ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോ